bir şeyin gerçek olup olmadığını nasıl anlayabiliriz? Bunların yanıtlarını binlerce yıldır arıyoruz. Ve bu arayışın bugüne kadarki en iyi öykülerinden biri The Matrix filminde anlatıldı. Hi, I'm Thomas Anderson. Like many of you, I work with computers. I like the freedom I feel outside the limitations of the real world. The Matrix bugüne kadar çekilmiş en iyi filmlerden biri ve onu izleyenler açılıştaki o ikonik görüntüleri gayet iyi hatırlayacaktır. Ancak size gösterdiğim görüntüler 1999 yılında çekilen o filmden değildi. 2021 yılında o görüntülere bakılarak tümüyle bilgisayar ortamında üretilmiş yeni görüntülerdi. Hangisinin gerçek olduğunu nasıl anlayabiliriz? Peki neden bilgisayar ortamında bu görüntüler yeniden üretilmiş? Teknolojik bir demo yapmak için, bir gösteri. Metaverse'ün mimarlarından Epic Games'e ait oyun motoru Unreal Engine'den söz etmiştim sizlere. Hatta onu kullanarak bir MetaHuman tasarlamıştım. İşte bu oyun motorunun yeni nesil 5. sürümüyle neler yapılabileceğini göstermek için Matrix Awakens, Matrix Uyanıyor adında bir deneyim tasarlamışlar. Bu ay sonuna doğru gösterime girecek olan serinin dördüncü filmiyle doğrudan ilişkili değil, şimdilik sadece PlayStation ve Xbox oyun konsollarının son sürümleri kullanılarak içine girilebilecek bir Matrix Metaverse diyebiliriz. Tabi ikisini birbirinden ayırt edebilirsek. Bu demo az önce sizlere gösterdiğim ilk Matrix filminin açılış sahnesiyle başlıyor fakat hemen oradan itibaren ayrılıyor. Çünkü Thomas Anderson adlı bu karakterin bir belgeselci edasıyla yaptığı konuşmayla devam ediyor. Bilgisayarlar hakkında bir konuşma bu. But computers are also mirrors. Reflecting back who and what we are and the choices we make. The worlds we build. Ayna dünyalar ve bu dünyaları kurgulayabilen bilgisayarlar başka hangi soruları akla getirdi? They also confront us with questions about why we want to choose this over that. Why we want to make X instead of Y. Where do ideas of who we are and what we want even come from? Şu anda karşımızda konuşmakta olan şeyin bir meta human olduğunun farkındayız değil mi? Ve burası da bir ayna dünya. Sıfır ve birlerden oluşturulmuş bir görüntü. İşte tam bu noktada o dünyadaki başka bir yansıtıcıdan, bir televizyon ekranından tekrar 1999'daki asıl filmi görmeye başlıyoruz. This is real. What is real? How do you define real? Bu boyutsuz, boş, beyaz alan The Construct diye geçiyordu ilk filmde. Simülasyonları çalıştırmak için oluşturulan sanal bir çalışma alanı. Soldaki Morpheus'un, sağdaki Neo'yu Matrix hakkında bilgilendirdiği yer. Peki ya ortadaki ne ne diyeceğiz? O neden burada? For instance, I'm not even sure why I'm here. I remember waking up and thinking that I'm supposed to come here. That it was important for me to ask people, how do we know what is real? Neyin gerçek olduğunu nasıl biliyoruz? Nasıl? Canlılarda bilinç dediğimiz şey aynalarla ilişkilendirilir. Mesela bebekler aynada kendilerini gördüklerinde o gördüğü şeyin kim olduğunu ayırt etmeye başladığında onların bilinç kazanmaya başladığından söz ederiz. Bir çeşit uyanıştır bu deneyim. İşte tam da bu yüzden neyin gerçek olduğunu nasıl biliyoruz sorusunun hemen ardından dönüp de bir aynaya bakmak gerekir. Hi, I'm Keanu Reeves. Over 20 years ago I first played the character Thomas Anderson in the Matrix trilogy. Peki ya bu konuşan o muydu? Gerçekten o muydu? Sizin yorumunuzu çok merak ediyorum bu konuda. Bu aynanın kirli paslı yüzeyinin arkasından gördüğümüz kişi gerçek Keanu Reeves mi? Şimdi bu teknoloji demosunu hep birlikte izlemeye, yorumlamaya devam edeceğiz ama tam bu noktada Keanu Reeves'in yani gerçek olanının, insan olan, oyuncu olan Keanu Reeves'in başından geçen bir hikayeyi dinlemiştim bir yerlerde. Onu paylaşmak istiyorum sizlerle. Bir gece bir yönetmen arkadaşı evine davet etmiş, akşam yemeğine davet etmiş ve o gittiği evde yönetmenin de toplam 3 tane çocuğu varmış. Biri 13 yaşında, diğeri 15 ve 17 yaşlarında 3 tane çocuk. Ve bu çocuklar Matrix filmini hiç izlememişler. Düşünsenize evinize Keanu Reeves geliyor. Tüm zamanların en iyi filmlerinden birinin oyuncusu ve siz o filmleri hiç izlememişsiniz. 
Yani ilk bakışta böyle komik gibi gelse de aslında gayet de olabilecek bir durum. Sonuçta Matrix benim gençliğimin filmi. Her nesil kendi gerçekliğini yaratıyor ve onun peşinden gidiyor. Her neyse o çocukların babası olan yönetmen bu vesileyle Keonu'dan, konuğundan e, filmi onlara anlatmasını ne hakkında olduğunu söylemesini istemiş. O da anlatmaya başlamış. Başlamış başlamasını ama... Bundan sonraki kısım beni çocukların The Matrix filmini izlememiş olmasından çok daha fazla şaşırttı. Keanu Reeves ile çocuklar arasında geçen diyalog o kadar çarpıcı ki onu şu anda anlatırsam değerinin düşmesinden korkuyorum. O yüzden videonun sonunda bu hikayeyi tamamlayıp sizlere de bir düşünme payı bırakmak istiyorum. Those films pioneered digital cinema with shots like bullet time. Back then we talked a lot about where the digital age might take cinema narrative. Hakikaten o görsel efektleri ilk gördüğümde duyduğum heyecanı tarif edemem. Az önce izlediğimiz Bullet Time yani kurşun zamanı gibi hem yenilikçi hem de zaman kavramını kurcalayan yeni efekt türlerinin ilk örnekleriydi bunlar. Ve şu anda birlikte izlemekte olduğumuz bu yeni teknolojik demonun 20 yıl sonra nasıl bir noktaya ulaşabileceğini hayal bile edemiyorum. Sanırım oyunlarla oyuncular arasındaki tüm sınırlar ortadan kalkmış olacak. Film sektöründeki oyuncuları da tümüyle değiştirecek. In an industry where actors have tried to remain perpetually young, we wondered about digital faces that could become immortal. Hi, I'm Carrie Ann Moss and I played Trinity in the Matrix films. Tek bir düğmeye basarak kendi dijital kopyanı oluşturmak ve bunu çoğaltabilmek. Teknoloji dünyasında SAAS, Software as a Service yani bir servis olarak yazılım diye bir kavram vardır. Şimdilerde DHAAS yani Digital Human as a Service bir servis olarak dijital insan hizmeti vermeye başlayan şirketler olduğunu biliyor muydunuz? Teorik olarak bu çağda 2020'li yıllarda bunları yapmaya başladık. Fakat her ne kadar şu ana kadar benim hayatımda izlediğim en çarpıcı ve gerçekçi bir teknoloji demosu olsa da bunda bile en zayıf noktanın hala metahumanlar olduğunu düşünüyorum. Ancak demo buradan itibaren çok farklı bir dönüşüm geçirecek. And what would reality mean when a world we can build feels as real as our own? Gördüklerimizin hala bir film olmadığını, bir oyun motoruyla üretildiğini tekrar hatırlatmak istiyorum. Zaten birazdan basit bir oyun mekaniğinin nasıl işletilebileceğini de gösterecekler bize. Bir dakika. İstedikleri bu muydu? Kim bu istekleri yapanlar? Demonun içindeki en meta espri geliyor şimdi. Hazır mısınız? Who said? The marketing people. Marketing? I thought we were supposed to have total creative control. Welcome to the Matrix. Çok zekice bir diyalog ve bu diyalog gerçekleşirken pazarlama ekibinin ürün yerleştirdiği bir otobüsü görüyor olmamızda çok ince bir dokunuş. Tüm kontrollerin bizde olmadığını bu şekilde hatırlattıktan bir süre sonra ekranın altında oyun kontrollerini göstermeleri de bu kurgunun ne kadar iyi hazırlandığını kanıtlıyor. Artık böylesine kaliteli grafiklerle hazırlanan bu dünyanın sadece film gibi arkanıza yaslanıp izlenen türde bir yer olmadığını görüyorsunuz. Tüm bunlarla etkileşime girebilmek mümkün. Yakın gelecekte first person shooter tipi oyunların nasıl bir ortamda oynanabileceğini deneyimliyorsunuz. Ama gerçek, yani gerçek değil, 
Tüm bunlar gerçek zamanlı olarak üretildi. Sanal bir şekilde. Mesela kovalamaca yaptığımız o sokaklarda arabadan inip yürümeye başlayabilirsiniz. Çünkü bu bir open world, açık bir dünya tasarımı. Gördüğünüz bu hayali kent tümüyle bilgisayar ortamında modellenmiş. Los Angeles şehir merkezinden daha büyük. İçinde 260 kilometre uzunluğunda yollar var. 512 kilometre kaldırım. Bu yollara park etmiş 45.073 otomobilden 38.146 tanesi sürülebilir ve çarparak ya da başka yöntemlerle imha edilebilir vaziyette. Her biri binlerce parçadan oluşturulmuş 7.000 bina var. O binlerce parçanın her biri de milyonlarca poligondan oluşuyor. Dolayısıyla gördüğümüz bu şeylerin arkasında toplamda milyarlarca poligon kullanılmış. Ve son olarak bu kentte, bu kentin sokaklarında 35 bin tane metahuman yaşıyor. Tabi buna yaşamak denirse. Simüle ediliyorlar demek daha doğru. Şimdi sizi kentin 1248 kavşak noktasından birine götüreyim. Dediğim gibi bu bir oyun değil, açık bir dünya. İçinde dilediğiniz gibi dolaşabilirsiniz. İstediğiniz açıdan, istediğiniz yere bakabilirsiniz. Bir arabaya atlayıp 260 kilometre boyunca uzanan bu sokaklarda dolaşabilirsiniz. Tüm bunları iki boyutlu bir ekranda gördüğümüzde bile gözlerimize inanmakta zorluk çekiyoruz. E zaten adında gerçek olmayan Unreal yazılı bir oyun motorunda üretilmiş. Şimdi bir de bir gözlük takıp o kentin sokaklarında sizi tümüyle sarmalayan o meta humanların binaların arasında dolaştığınızı bir düşünsenize. Tabi yine de tüm bunların bir illüzyon olduğunu akıldan çıkarmamak lazım. Her zaman söylerim. Bir yerin gerçekliğinden kuşku duyuyorsanız o yerdeki yaya geçidine bakın. Evet yaya geçidi. Yerlerdeki bu çizgilerin üzerinde bir şey dikkatinizi çekti mi? Kendini tekrar eden bir doku var. E bu da gayet normal. 1248 kavşak noktasındaki her bir çizgiyi farklı bir dokuyla kaplayacak kadar hafıza ve işlemci gücüne sahip değil hala en gelişmiş konsollar bile. O yüzden bazı yerlerde illüzyon yapmak gerekiyor. Tabi bütün bunlar aşılması çok da zor olmayan basit bazı mühendislik problemlerinden ibaret. Birazcık daha zamana bakar onların da böyle farklı farklı dokular ile üretilmesi. Zaten bu demonun hazırlanma amacı da bu. Bizlere gelecek yıllarda hazırlanacak oyunların nasıl bir potansiyele sahip olabileceğini gösteriyor. Bana göre bütün bu görsel illüzyonları, teknik başarıları bir kenara bırakacak olursak en büyük potansiyel... Hikaye anlatıcılığı noktasında bir sonraki seviyeyi görmeye başlamamız. Bu tür tasarımlar bizleri bir hikayenin izleyicisi olmaktan çıkarıp onun bir parçası haline getiriyor. Ve elbette bunun bazı yan etkileri olacak. Ya 1999'daki filmin açılış sahnesinde olduğu gibi Matrix bizi ele geçirirse, ya onun parçası haline geldikten sonra bazılarımız onun içinden çıkmak istemezse ya da daha da kötüsü onun içinde olduğunu unutursa çok daha enteresan bir soruyu sormama izin verin şimdi lütfen. Ya içimizden bazıları gerçeğin ne olduğunu aramaktan vazgeçerse? Hani akşam yemeğine davet edilen Keanu Reeves ile karşılaşan çocuklardan söz etmiştim. Onun oynadığı The Matrix filmini hiç izlememişti bu çocuklar. Ve babaları olan ev sahibi yönetmen de Keanu Reeves'den filmi o çocuklara anlatmasını istemişti. So I'm starting to say, well there's this guy who's in a kind of virtual world and he finds out that there's a real world and he's really questioning what's real and not real and he really wants to know what's real. Bunun üzerine o çocuklardan biri. En küçüğü küçük kız ne demiş biliyor musunuz? Why? Neden? Ne demek neden demiş tabi doğal olarak Keanu da. Metaverse konusunda bizi bekleyen en büyük soru işareti geliyor şimdi. Çünkü bir yandan Matrix uyanırken bir yandan yeni nesil uykuların en derinine dalmaya hazırlanıyor. Çünkü Matrix filminde gerçeği sorgulayan bir karakter olduğunu öğrenen fakat bunu neden yaptığını anlayamayan o küçük kızın Keanu Reeves'e verdiği cevap aynen 
şöyle. Why? And I was like, what do you mean? She was like, who cares if it's real? Hmm. And I was like, what, you don't, you don't care if it's real? And she was like, no. Sanırım Matrix gerçekten de uyanıyor.